இப்ப நம்ம சுத்தி ஒரு மித் நிலவிட்டு இருக்கு அது என்ன மித் இந்து மதம் என்னைக்குமே அழியாது அப்படியா இந்து மதம் அழியாதா இது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறத நம்ம வந்து வரலாறு எடுத்து பார்த்தோம்னா தெரியும் ஒரு சில நூறு வருடங்கள் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா இந்து மதம் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் ஆரம்பிச்சு ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா நேபாளம் வங்காளம் கம்போடியா தாய்லாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்தோனேஷியா இப்படி பலதரப்பட்ட நாடுகள் இருந்தது இப்ப இந்து மதம் எங்க இருக்கு இந்தியாவில நேபாளத்துல மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்து மதம் வந்து அழியாது அப்படிங்கிற ஒரு மதமா இருந்தா ஏன் வந்து மத்த ஊர்லாம் இல்லாம போச்சு யோசிங்க அப்படி இல்ல இந்து மதத்தையும் அழிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இங்க தீய சக்திகள் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு அதை காக்கத்தோட கடமை யாருது உன்னோட கடமை என் கடமையும் தான் அது ஆனா நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்து மதம் வந்து அழியாத அழிக்குமே கடவுள் பார்த்து பாருங்க கடவுள் பார்த்து பாருங்க கடவுள் எப்படி இருக்க பாப்பாரு கடிகாலங்க கடிகாலத்துல கடவுள் இறங்கி வரமாட்டாங்க கீழே அதுக்காக தான் உனக்குள்ளயும் எனக்குள்ளயும் கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க கடவுள் ஒவ்வொரு வண்டிக்குள்ள இறங்கி வரமாட்டார் இந்த மாதிரி சொல்லுது உனக்குள்ளயும் எனக்கு இருக்கணும் கடவுள் தான் வெளில வரணும் அதுக்கு நம்ம தான் போராடணும் யோசிங்க அதை நம்ம தான் போராடணும் சரி யோசிச்சு பாருங்க இந்தியாவில இந்து மதம் இந்தியாவிலும் நேபாளத்தில் மட்டும்தான் இருக்கு இந்து மதம் இந்தியாவில எத்தனை பர்சன்டேஜ் இந்துக்கள் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்தான் இப்ப எவ்வளவு இருக்கும் எண்பத்தி நாலு பர்சன்ட் இருந்தவங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இப்ப எவ்வளவு இருக்கும் நம்ம எழுபத்தி மூணு பர்சன்ட் இருக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் எப்படி குறைஞ்சது இந்து மதம் வழியாட்டி நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்னு சொல்ற அந்த ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நாலு ஸ்டேட்ல இந்துக்கள் மைனாரிட்டிங்க கேரளால ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்ட் நம்ம தாங்க இருக்கா இப்படி இது நடந்தது இந்து மதம் வழியாட்டி இந்து மதம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு அழிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்து மதத்தை நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கல யானைக்கும் அடி சிறக்கும் யானைக்கும் அடி சிறக்கும் தெரிஞ்சுக்குங்க இது உண்மை அதுக்கு நம்ம தான் வெளியில வந்து போராடணும் என்ன செய்யறதுன்னா என்ன என்னால் என்ன பண்ண முடியும் இந்து மதம் வழியில ஆகிச்சோம் என்னால நான் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க ரொம்ப எல்லாம் ஒண்ணு பெருசா பண்ண வேணாங்க உங்க மதத்தை படிங்க மதத்துல பாகுபாடு பார்க்காதீங்க கடவுளுக்கு மத்தியில பாகுபாடு பார்க்காதீங்க நான் வைஷ்ணவா இருந்தாலும் சைவ கடவுள் வந்து சைவத்தை பத்தி குறைவா என்னாதிங்க நீங்க ஒரு சைவரா இருந்தா வைஷ்ணவத்தை பத்தி குறைவா என்னாதிங்க ஒருத்த ஒருத்த வந்து சைவத்தை பத்தி குறை சொன்னாலும் அதுக்கு போகப்படுங்க வைஷ்ணவா இருந்தாலுமே இந்த பாகுபாடை உடைங்க அப்பதான் இந்து மதம் வளரும் இப்ப வந்து ஒருத்த வந்து ஒரு அப்பாவையோ ஒரு லட்டையோ ஒரு அம்மாவையோ திட்டினா அவங்களுக்கு கோவம் வருது இல்லை எவ்வளவு கோவம் வருது நமக்கு ஆனா அதே இது நம்ம கடவுளை திட்டினப்ப எங்க வரமாட்டேங்குது அதுக்கும் கோவப்படுங்க எப்படி உன் அப்பாவையோ அம்மாவையோ திட்டினா கோவம் வருதோ அதே கோவத்தை உன் கடவுளை திட்டப்ப காமி இந்து மதம் தன்னால வெளியில வருங்க மறுபடியும் அதுதாங்க நமக்கு வேணும் இப்ப அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சில சில இடத்துல தான் நம்ம தப்பு பண்றோம் அந்த தப்புல உணர்ந்துதான் ஆகணும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பள்ளிவாசல்லையோ இல்ல ஒரு சர்ச்சிலோ யாருக்கு ஓட்டு போடணும் அளவுக்கு அவன் வந்து முடிவு எடுக்கிறான் ஆனா நம்மள்ட்ட அந்த அதிகாரம் இருக்கா நம்மளால பண்ண முடியுதா ஏன் பண்ண முடியல இந்துக்களா இப்ப இருக்க அது இப்ப இருக்க நாட்டு நிலைமையில இந்துக்கள்னு சொல்றதே ஒரு வெக்கக்கேள மாதிரி ஆக்கிட்டு வராங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருத்தன் தப்பு பண்ணான்னா அவன் பாக்குறான் யார் தப்பு பண்ணிடலாம் ஓ அவன் இந்துவா அப்பனா இந்து மதத்தை திட்டுறா இந்து மதமே இப்படிதான் தான் அப்படின்றான் இப்படி அது நியாயம் இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம கோவப்பட வேணாமா நம்ம இதுல நடுநிலை இந்துக்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அவனோட சந்திப்பு திட்டுறான் இவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவனுக்கு ஒரு இடம் அஜெண்டா இருக்கு அந்த அஜெண்டா வந்து ஒரு சர்ச்சோ இல்ல ஒரு மதராசோ எழுதி தருது அந்த அஜெண்டா அவன் ஃபாலோ பண்றான் அதனால அவன் இந்து மதத்தை திட்டுறான் ஆனா நம்ம ஆளுங்க ஒரு தமிழ்னு ஒரு பெருமையிலையோ இல்ல அந்தந்த ஒரு ரீஜனல் பெருமையில இந்து மதத்தை திட்டுறான் டே நீ இந்துவா இருக்க வரைக்கும் தானே நீ தமிழனா இருப்ப நீ இந்துவா இல்லையா அடுத்த செகண்ட் நீ தமிழ இல்லாம போயிடுவ ஏன் அது உனக்கு புரியல புரிஞ்சுக்கோம் நம்ம புரிஞ்சிடும் நம்ம இது தயவு செய்து நம்ம மதங்கள்ல நிறைய நிறைய தப்புகள் இருக்கு தப்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மதத்துல தப்பு இல்ல மக்கள்கிட்ட தப்பு இருக்கு அந்த தப்ப நம்ம கலையும் நம்ம இந்து மதத்தை காக்கணும் அதுக்காக சில வேறுபாடுகளை உடச்சி எரிஞ்சிட்டு வரணும் சில ஜாதிய கட்டமைப்புகள் உடச்சி எரிஞ்சிட்டு வரணும் அதெல்லாம் செய்வோம் இந்து மதத்தை காப்போம் மறுபடியும் இந்தியால இந்துக்கள் மெஜாரிட்டி ஆகும் அதுக்காக வந்து நான் வந்து முஸ்லீம்ஸ கொள்ளணும் இல்லாட்டி கிறிஸ்டியன்ஸ் அழிக்கணும் சொல்லவே இல்லை எண்ணத்தின்படி எல்லாரும் இந்துக்களாக்கும் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் அவங்களும் வாழட்டும் ஆனா எப்படி அவன் வந்து இங்க வந்து நம்மளே டாமினேட் பண்ணாம நம்ம வாழட்டும் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் சரியா தேங்க்ஸ்